প্রায় বছর খানেক পর হাতে কলম নিলাম ফোরা দিন দেশে কোথায় বা লিখব আর সেটা পড়বেই বা কে এক বছর আগে সাংবাদিক সংগঠন বিএফইউজ এর বার্ষিক প্রকাশনায় একটা নাতি দীর্ঘ লেখা দিয়েছিলাম এবারও ওদের আগ্রহেই কালি কলমের এই অর্থহীন ব্যবহার লেখার শুরুতেই তারিখটা বলে রাখি আজ নয় ফেব্রুয়ারি দুই হাজার আঠারো ঢাকা শহরের নাজিম উদ্দিন রোডের অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর পরিত্যক্ত জেলখানায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এক রাত কাটানো হয়ে গেছে উনিশ শতকের নির্মিত সেই খণ্ড হরে তিনি একমাত্র বন্দী ক্ষমতাসীন অবৈধ সরকারের বংশপদ আদালতে এক ভুয়া জালিয়াতিমূলক মামলায় তাকে পাঁচ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে গতকাল থেকেই মনটা বড়ই বিক্ষিপ্ত দিল্লির তাবেদারি অধীর ভূখণ্ডের আদালত পুলিশ কারাগর সরকার সেনাবাহিনী এবং সর্বোপরি ভয়ে কুকড়ে যাওয়া মানুষদের অসহায়ত্ব নিয়ে এত কথা জমে আছে যে কোন বিষয়ে গুছিয়ে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় পাঠক নিজ গুণে এই অগুস্তালো লেখাকে ক্ষমা করবেন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ তিনি নাকি জিয়া অর্ফানেজ ট্রাস্টের টাকা আত্মসাৎ করেছেন যা কিনা শেখ হাসিনার বাসায় এতিমের টাকা মেরে খাওয়া ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির অধীনস্থ বাংলাদেশের সামরিক কর্তা খর্বকায় জেনারেল মইনের এক এগারো প্রচ্ছন্ন সামরিক সরকার ভুয়া মামলাটি এক দশক আগে দায়ের করেছিল এই দুর্ভাগা দেশের সাবেক সেনাপ্রধান যে প্রণব মুখার্জির হুকুমে চলতেন সেই তথ্য প্রবীণ কংগ্রেসি নেতা তার রাজনৈতিক আত্মজীবনী মূলক বইয়ে কোন রাগ ডাক না রেখেই প্রকাশ করেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়বার জন্য কুয়েত সরকার উনিশশো সালে এক মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি অনুদান দেয় সেই অনুদানের টাকায় জিয়া অর্ফানেজ ট্রাস্ট নামক বেসরকারি ট্রাস্টটি গঠন করা হয় সরকারের অভিযোগ যে ট্রাস্টের কিছু অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে এফডিআর করে সাময়িকভাবে সরানো হয়েছিল যদিও পরবর্তীতে সমুদয় অর্থ ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে ফেরত গেছে পুরনো লেনদেনে একটি টাকাও তসরূপ করা হয়নি একেই শেখ হাসিনা ও তার অজ্ঞা বহরা এতিমের টাকা মেরে খাওয়া বলে মাতম করছেন আমরা যদি ক্ষণিক্ষণের জন্য মেনেও নেই যে কোনো প্রাইভেট ট্রাস্টের টাকা সাময়িকভাবে স্থানান্তর করলেই সেটি ফৌজদারি অপরাধ রূপে গণ্য হবে তাহলে দুদুক আইন এখন প্রয়োজন হতে পারে না এক্ষেত্রে জনগণের কোনো টাকার লেনদেন হয়নি প্রাইভেট ট্রাস্ট পরিচালনায় ভুল ত্রুটি হলে কিংবা নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটলে তার বিচার দেশের অন্য প্রচলিত আইনে হলেই বরং জনগণ দুদকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়রানি থেকে মুক্ত থাকবেন তাহলে দেখা যাচ্ছে দুদক আইনে এই বিচার প্রক্রিয়াই প্রশ্নবিদ্ধ এবার আসি অভিযোগে বেগম জিয়ার সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে তিনি ট্রাস্টের অর্থ লেনদেনের কোনো নির্দেশ দেন নাই যে সকল স্যাকের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলিত হয়েছে সেখানেও তার কোনো স্বাক্ষর নাই কোনো অপরাধ ঘটে থাকলে তার দায়বার যারা টাকা লেনদেন করেছে শুধু তাদের কাজেই বর্তা হবে এখানে খালেদা জিয়ার ভূমিকা কোথায় আইনের বাসায় অভিযুক্ত লেনদেনে তিনি একজন আগন্তুক মাত্র দেশে ন্যূনতম আইনের শাসন কিংবা বিচার বিভাগের সামান্যতম স্বাধীনতা থাকলে উচ্চ আদালত অনেক আগেই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলাটি স্থগিত করে দিত এদেশে বিচার বিভাগের কফিনে শেষ প্যারেক এস কে সিনহা নাটকের মাধ্যমে মারা হয়ে গেছে আমার প্রশ্ন হল বিচার ব্যবস্থা যে অনেক আগেই ক্ষমতাসীন মহলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সে বিষয়ে সারা দেশ অকি ভাল হলেও বেগম জিয়া কিংবা তার দলের নেতৃবৃন্দ অথবা মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ আইনজীবী বৃন্দ কি অন্ধকারে ছিলেন আমি রায় দেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত সকর্ণে বিএনপি পন্থী অনেক আইনজীবীকেই বলতে শুনেছি বেগম খালেদা জিয়া নাকি খালাস পেতে চলেছেন এই আশাবাদীরা সম্ভবত ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা বিরোধী দলীয় নেত্রীকে যে সাজা দেওয়া হচ্ছে সেটা আকস্মিক ভাবে রায়ের দিন ঘোষণার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী থেকে পাতি নেতারা পর্যন্ত মিডিয়াতে বারংবার খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠানোর আগাম ঘোষণা দিয়েছেন নাজিম উদ্দিন রোডের জেলখানাও এক সপ্তাহ ধরে বসমাজা করা হয়েছে জেলের চারদিকে পুলিশ এবং র্যাবের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো অর্থাৎ সরকারের নীতি নির্ধারক মহল রায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং তারা প্রশাসনের সকল স্তরে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশও দিয়ে রেখেছিলেন উট ফাঁকির মতো বালিতে মাথা গুজে ছিলেন কেবল বিএনপির বড়ই সরল নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতাকামী জনতার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ আজ এক বৃহৎ বন্দি শিবিরে পরিণত হয়েছে আমিও সেই বন্দিশালার এক বন্দি মাত্র এই বন্দিত্বের মধ্যেই জনগণকে জাগানোর লক্ষ্যে প্রাণ ফনে চিৎকার করে যাচ্ছি আমার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের চিৎকার ব্যর্থ হলেও এই সান্ত্বনাটুকু থাকবে যে আমি চেষ্টা করেছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়াই করেছিলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমাজের অবিচার রাষ্ট্রের জুলুম এবং জনগণের নিরবতায় আফত ক্ষুদ্ধ কবি তার অমর কৈফিয়ত কবিতায় লিখেছিলেন রক্ত জড়াতে পারে না তো একা তাই লিখে যাই এই রক্ত লেখা উল্লেখ্য ভিডিওর আকার অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য মজলুম সাংবাদিক ও লেখক মাহমুদুর রহমানের কলম সম্পূর্ণ তুলে দ্বারা সম্ভব হয়নি 